ഹലോ എല്ലാവർക്കും മലയാളി മൊമിൻ കാനഡ എന്നുള്ള എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായി സന്തോഷമായി ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ചലഞ്ച് കൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് അല്ല പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും പുറത്തെടുത്ത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിനകത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു ക്ലീനിങ് ആണ് ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ മാസത്തിലൊരിക്കലൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജ് ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നവർ ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോൾ ഗ്രോസറി മേടിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് നോക്കും അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം തീരാറായി ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാളെ ഗ്രോസറി മേടിക്കും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ മേളിൽ ഈ പാല് പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും മേളിൽ അത് എടുത്ത് അവിടെ നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പാല് തൈര് ചീസ് ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു വെക്കും കാരണം അത് ഒത്തിരി നേരം പുറത്ത് വെക്കാനായിട്ട് മനസ്സ് വരില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ പാലൊക്കെ ഇനി കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടെ പാലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും മേളത്തെ റാക്ക് എടുത്ത് ആദ്യം തന്നെ അത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഡിഷ് വാഷിംഗ് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കഴുകുന്നത് വേറൊന്നും അല്ല അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ കഴുകി തുടച്ച് അത് തിരിച്ചു വെച്ചു തിരിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് എൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ ചീത്തയാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും ക്വിക്കായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിനകം തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ടാപ്പ് വാട്ടറും വിനെഗറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് രണ്ടും ഏകദേശം ഈക്വൽ പാർട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഒഴിക്കാറില്ല കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരാറില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സൊല്യൂഷനകത്ത് ഒരു തുണി നനച്ച് നല്ലതോണം പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ അതിൻ്റെ മുക്കും മൂലയും നമ്മൾ ഈ റാക്ക് കയറ്റി വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്യാപ്പ് എല്ലാം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കും അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഏതാണ്ട് അവസ്ഥ ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് നിങ്ങൾ കാണും ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അപ്പം അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റാക്കാണിത് ഇതധികം വൃത്തികേടാകാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ വിനഗറും വാട്ടറും വെച്ചിട്ടും തുടച്ചെടുക്കുകയുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടച്ചെടുത്താൽ മതി പക്ഷേ കൂടുതൽ വൃത്തികേടായിട്ട് തീർച്ചയായും എടുത്ത് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് എൻ്റെ യോഗട്ട് തൈര് പാല് ചീസ് അങ്ങനത്തെ ബട്ടർ അതെല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് വെക്കുക പാൽ എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്താണ് വെക്കേണ്ടത് കാരണം ഏറ്റവും കേടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാധനമാണല്ലോ പാല് അപ്പോൾ ആ ഇനി മേളിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീനിങ് ഒന്നും പോവാത്തത് കൊണ്ട് അത് വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചോ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സോഡ ബൈ കാർബിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് അതിൽ നിന്ന് അത് വെക്കുമ്പോഴത്തേന് അഴുക്കും മണമൊന്നും വരാതിരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചു അതാണ് കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലീൻ ആക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേന് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കരടുകളും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഇതേ സെയിം നമ്മുടെ വിനാഗിരി വാട്ടർ അത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ മതിയായിരിക്കും ഇത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് മുഴുവൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഈ കറുത്ത സ്റ്റെയിൻ നമ്മൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ കറുത്ത ഒരു സ്റ്റെയിൻ വരുമല്ലോ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് അതൊക്കെ ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇങ്ങ് പോരും എൻ്റെ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഏകദേശം എട്ട് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഫ്രിഡ്ജാണ് ഇതുവരെ ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെയിനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്കായിട്ട് പൂപ്പൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നമുക്കൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു രോഗാണുക്കളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണെന്ന് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വളരുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ നമ്മൾ കഥ കടയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള റബ്ബർ സ്റ്റോപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു വാക്ക് വാക്വം ആ സീല് ചെയ്യുന്
ഈ ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് ഒരു റാക്ക് ഇതിലൊന്നും വെക്കാനില്ല ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലം അത് നമ്മൾ അടുക്കി പെറുക്കി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലം കിട്ടും ഇവിടെ അതുപോലെ മുട്ട മേടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു അറുപത് മുട്ടയുടെ പാക്കറ്റാണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് കുറച്ച് മീൻ കറി മിച്ചമുള്ളത് എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ദോശയുടെ മാവുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് പൊട്ടിച്ച മസാലകളാണ് ഞാൻ പൊട്ടിച്ച മസാലകൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കേട് കൂടാതെ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കും അപ്പം ഹോൾ മസാലയൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് അവിടെ വെക്കാം അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ എൻ്റെ ഏകദേശം തീരാറായതാണ് അത് കുറച്ച് കുമ്പളങ്ങ ക്യാബേജ് തക്കാളി മാങ്ങ അതൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഉണ്ട് സൈഡ് ഡോറിലാണ് എൻ്റെ സോസുകൾ ഇരിക്കണത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു പീസ് നാരങ്ങ ഫ്രിഡ്ജിൽ മുറിച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിനൊരു ഫ്രഷ് സ്മെൽ ഉണ്ടാവാൻ നല്ലതാണ് അച്ചാറുകൾ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈസ്റ്റ് സോസ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വയ്ക്കുക കാരണം അത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബോക്സിനകത്ത് ഇട്ട് വയ്ക്കും ഒരു പൊട്ടിച്ച കുറച്ച് നല്ലോണം അരിഞ്ഞ കുറച്ച് സവോളയും എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ പാൽപ്പൊടി മേപ്പിൾ സിറപ്പ് ജ്യൂസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ക്ലീൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അപ്പം നിങ്ങൾ അതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനലിൽ പോയിട്ട് മറ്റു വീഡിയോസും കാണാം ഞാനൊരു പുതിയ യൂട്യൂബറാണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു മെമ്പറാകാൻ മറക്കല്ല് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ